Bonjour, voici un panorama astrologique pour votre année 2024, amis poisson. En 2024, votre planète dirigeante, Jupiter, commence l'année dans le signe de terre du taureau, où il reste jusqu'au 25 mai. Le taureau régit la communication dans votre thème. Ça inclut la parole, ça inclut l'écrit, tout ce qui relève du partage d'informations, la partage d'idées, l'acquisition de nouvelles compétences aussi. Euh, bah souvent, on reprend ses études lorsque Jupiter est dans ce secteur de votre thème. Euh, en fait, enseigner peut devenir une priorité au même titre qu'étudier pour vous. Donc, transmettez ce que vous savez, euh, utilisez votre sagesse, votre expérience pour guider les autres personnes. Euh, de toute façon, Jupiter est une planète créatrice d'une évolution, d'une expansion. C'est elle qui développe les choses. Donc vous, donc, vous saurez ce qui peut vous emmener loin grâce à elle. Euh, ça peut être une langue étrangère, ça peut être de rejoindre une communauté euh, ayant une action, ayant un rayonnement. Euh, le taureau, ça représente aussi les frères, les sœurs et les voisins. Donc vous pouvez jouer un rôle utile dans ces domaines, vous pouvez vous impliquer dans une association de quartier ou, ou vous assumer un rôle au sein de, la, de, de, de votre famille, au sein de votre communauté. Il y a une autre planète en taureau, euh, Celle-là, liée depuis 2018, c'est la planète du changement Uranus. C'est une influence innovante. C'est peut-être lui qui vous a tourné vers le futur, hein, qui vous a fait euh, regarder euh, les innovations technologiques avec un œil plus, euh, plus amical, on va dire. Euh, le taureau ne régit pas seulement la communication, c'est aussi les transports, et Uranus est la planète de l'Internet. Donc vous, avez, vous parlez peut-être à la radio vous démarrez un, po un podcast, vous, euh, vous faites des vidéos YouTube, même si c'est plus audio là, que, que, que visuel. Surtout, euh, l'événement astrologique majeur de 2024 sera le 21 avril. Et là, vous aurez Jupiter et Uranus en conjonction en taureau. Alors, c'est la première fois qu'ils se réunissent depuis 2010, donc c'est un, un transit important. Euh, ce sont euh, deux planètes qui libèrent, ce sont deux pla planètes libératrices. Euh, ils, ce sont deux planètes qui, qui libèrent parce qu'elles euh, veulent toujours faire quelque chose de différent. Donc il est possible que vous vouliez entreprendre quelque chose de différent. Peut-être que vous voudrez plus de liberté dans certains domaines de votre vie. Euh, Peut-être que vous, vous allez faire la différence dans votre communauté, en local ou en ligne. Euh, ça peut parler de nouvelles idées, ça peut parler d'idées révolutionnaires qui changent profondément le visage de la situation. C'est ça, hein, une révolution. C'est euh, Avant, je ne voyais que ce qu'il y avait devant moi, puis tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait des choses derrière moi. Ça, c'est une révolution. Et une vue qui s'étend d'autant plus. Euh, en fait, euh, les opportunités peuvent venir de différentes directions, et même euh, par rapport, euh, grâce aux personnes que vous rencontrez. Où, euh, ouais, il y a plein de possibilités. Vous pouvez lancer un nouveau projet qui profite aux autres. Enfin, C'est assez vaste, finalement, ce qui peut se jouer euh, Jupiter-Uranus. C'est peut-être plus en collectif, d'ailleurs, que ça va être intéressant, ce transit. C'est pour ça qu'il est aussi en doute, d'ailleurs. De toute façon, tout ce que vous démarrerez en avril pourra décoller en mai. C'est à ce moment-là qu'il y aura une nouvelle lune en taureau, le 8 mai. Donc C'est le symbole par excellence des nouveaux départs. Et il y aura deux conjonctions avec Jupiter, les 18 et 23 mai, conjonction du Soleil avec Jupiter le 18, conjonction de Vénus avec Jupiter le 23 mai. Et tout ça en taureau. Donc euh, ça peut être le bon moment pour unir vos forces avec d'autres personnes pour faire la différence. Euh, C'est des dates où, où vous pouvez toucher un, un large éventail de personnes qui, se, qui, qui vont se regrouper suite à cela, probablement autour de vous. Euh, vous avez aussi le 23 mai. Le 23 mai, vos co-dirigeants, Jupiter et Neptune, travaillent ensemble. Donc vous avez Jupiter, ce qui sera toujours en taureau à ce moment-là, il fait un très beau sextile à Neptune, qui est chez vous, en poisson. Donc euh, vous pouvez atteindre un royaume supérieur, vous pouvez passer, euh, au, on va dire, à la, la courbe suivante de la spirale ascendante, euh, ou euh, tout simplement vos mots se mettent à... Les, les mots se mettent à jaillir de vous dans un, dans un flux de prise de conscience 
qui vous pousse à prendre la parole. Euh, vous pouvez être transporté par les nouvelles que vous entendez, euh, peut-être par les informations qui vous parviennent. Soudain, sou, euh, Jupiter, ici, peut déchirer le voile d'illusion créé par Neptune, et vous voyez euh, l'empereur tel qu'il est, vous le voyez complètement nu, et, euh, et, et à la suite de cela, ben, votre réflexion, votre vision des choses, votre monde va évoluer différemment. C'est l'action de Jupiter. Il vous montre la vérité, il vous démasque le mensonge et euh, partant de ça il vous lance dans une nouvelle aventure parce que bah, quand vous découvrez que la Terre est ronde, ce serait bien d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté voilà bon euh, c'est un sextile qui est charitable et spirituel c'est aussi pour ça que je le vois comme un bon sextile même si comme je l'ai dit ça pourrait euh... en fait ça pourrait guérir quelque chose Jupiter, en vous mettant face à la réalité, en vous disant, mais euh, euh, je prends pas la mer avec un bateau euh, dont la, la cale est percée, qui vous montre qui vous montre ce que Neptune vous a caché, c'est-à-dire que euh, votre bateau, il prend l'eau, et bon, Neptune est bien gentil en vous déguisant la réalité, mais euh, une fois que vous êtes en mer, comme vous le faites remarquer Jupiter, sur un bateau pareil, euh, bah, vous faire la coque de doigt, elle finit au fond de l'eau. Donc c'est un transit qui peut être extrêmement révélateur, ça peut être très intéressant pour vous. Puisque Neptune est en poisson depuis très longtemps. Donc il vous a peut-être bercé d'illusions auxquelles Jupiter va remédier. Ensuite, Jupiter ouvre un nouveau chapitre. Il ouvre un nouveau chapitre puisqu'il entre en Gémeaux le 25 mai, dans le signe qui est à la base de votre thème. Les Gémeaux représentent votre maison, votre famille, votre passé. D'où vous venez. Et Jupiter sera en gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Un peu plus d'une année. C'est peut-être le moment où vous envisagerez de déménager à l'étranger. Où vous irez rendre visite à de la famille dans, dans un autre pays. Surtout si vous n'êtes pas vu depuis un certain temps. Ça peut se jouer de, de différentes manières. Euh, vous pouvez agrandir votre maison, votre famille. Euh, vous avez peut-être besoin de plus d'espace, tout simplement. Euh, ça peut être le moment d'envisager des rénovations, ça peut être le moment d'investir dans l'immobilier. Euh, les choses peuvent arriver euh, rapidement, dès que Jupiter entre en gémeaux. Parce que Jupiter est rejoint immédiatement, quasiment par Mercure, et la conjonction a lieu le 4 juin. Donc le 4 juin, vous avez Mercure en conjonction avec Jupiter, en gémeaux. Euh, C'est la date idéale pour une réunion de famille, mais aussi pour des négociations immobilières. Les Gémeaux sont le signe astrologique qui parle de variété, de diversité, de dualité. Donc il peut y avoir un thème de deux maisons. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas au même endroit pendant que Jupiter est en Gémeaux. Vous êtes, vous, vous êtes obligé de partager votre espace avec d'autres personnes. Vous êtes obligé de, de, de sous-louer un endroit parce que euh, c'est un voyage professionnel sur le long, avec une durée euh, euh, telle qu'il faut, euh, qu faut envisager une deuxième maison. Oui, ça peut, être, ça peut se jouer de de différentes manières, puisque le Gémeaux est un signe flexible, et il va vous obliger à être flexible, et vous êtes par nature flexible. Il y a beaucoup de choses qui pourraient euh, se passer de manière différente ici. Mars, ensuite c'est Mars qui rejoint Jupiter en Gémeaux le 20 juillet, ce qui nous mène bah, le 14 août à une conjonction entre Mars et Jupiter en Gémeaux. Là encore, une grande réunion de famille, euh, Peut-être mettre au clair votre position dans une situation touchant ce secteur. Dire les choses, dire ce que, comment vous voulez qu'elles évoluent. Euh, pendant que Jupiter est en gémeaux, réfléchissez à la manière dont vous pourriez utiliser votre maison pour gagner de l'argent. Parce que les planètes rapides vont traverser le lion qui est votre secteur financier commun. Et pendant qu'elles traverseront le lion, elles feront équipe avec Jupiter en gémeaux. Les 8 et 21 juillet puis le 7 août. Donc vous pourriez obtenir une hypothèque, vous pourriez recevoir un héritage ou, ou un bonus financier au cours de ces sextiles. Euh, Peut-être que vous gagnerez de l'argent en vendant vos biens. Euh, la famille peut également jouer un rôle, que vous, que vous repreniez une entreprise familiale, que vous administriez des, des biens familiaux, ou que vous mettiez en commun euh, vos ressources pour vous entraider. Euh, Peut-être euh, peut qu'il faut vous occuper d'un bon cours de famille, c'est possible aussi. Il peut y avoir un élément juridique, puisque Jupiter est la planète qui fait respecter la loi. Donc euh, peut-être que vous devez inter intervenir euh, euh, légalement dans une situation. Euh, 
Le regard de Jupiter est tourné vers l'avenir. Mais euh, les Gémeaux vous, vous tournent vers votre racine et votre passé. Donc il peut y avoir un tiraillement pendant ce transit. Quelque chose qui, qui veut vous pousser en avant, mais euh, les liens du passé vous empêchent d'avancer. Surtout qu'en 2024, Pluton arrive en verso, qui est le secteur le plus caché de votre horoscope. C'est votre maison 12. En 2023, Pluton était déjà en verso, du 23 mars au 11 juin, donc peut-être que vous avez déjà eu un aperçu de ce qui vous attend. Mais de toute façon, en 2024, Pluton revient en verso le 21 janvier. Donc hormis une période assez courte, hein, du 2 septembre au 19 novembre, où il retourne en Capricorne, Pluton est en verso pour les 20 prochaines années. Il est dans votre maison 12 pour les 20 prochaines années. Pluton est la planète de la transformation puisque c'est la planète qui préfigure le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. En verso, euh, Pluton va s'intéresser à votre inconscient, votre moi intérieur, et les schémas qui sont à l'œuvre dans votre vie. Vous allez prendre conscience de votre héritage et d'où vous venez. Et d'ailleurs, eh vous avez euh, dès le 3 juin, Jupiter en gémeaux qui est trigone à Pluton en verso. Et ça pourrait vous faire voyager littéralement dans le passé. Peut-être que c'est des souvenirs d'enfance ou des personnes de votre enfance qui reviennent. Ce n'est pas une influence sombre. C'est une expérience qu'il faut affronter pour en récolter les richesses cachées. Avec Pluton, il faut toujours... Oui, c'est l'éternel cycle du phénix. Il y a quelque chose à affronter. Donc le, le, le phénix fait montre de sa puissance. Et tout d'un coup, il est réduit en science. Ce qui, ce qui réduit en, en, en cendre le, le phénix, c'est le, le déploiement de son pouvoir. C'est à partir du moment où il montre qu'il est le phénix qu'ensuite il y a une combustion pour la renaissance. Parce que euh, ce serait plus facile à expliquer si j'étais sûr que vous étiez tous fans de manga. Parce que c'est euh, de cet ordre-là. C'est ouais, Dragon Ball, quoi. C'est Sangoku. Une fois qu'il est parvenu à un certain niveau de combustion de son énergie, il passe au niveau suivant. Il ne sera plus jamais le même. Et c'est ça qui est à l'œuvre avec Pluton. Et c'est ce qui va être à l'œuvre dans votre douzième maison. Ça va purifier votre karma à, à un degré que j'ai du mal à concevoir. Enfin à mesure que vous avancerez vers l'avenir en 2024, vous pourriez vous sentir plus profondément redevable envers votre passé, envers les personnes qui vous ont précédé. C'est quelque chose qui, dans un premier temps, va beaucoup vous travailler. L'héritage, ce que, ce, que ce, que ce que vous représentez comme, comme maillon dans la succession des choses. Ça peut être aussi une période où vous allez éprouver le besoin de vous exprimer. Donc faites-le, hein, que ce soit oralement ou par écrit. En fait, en 2024, deux planètes majeures dans votre signe attirent l'attention sur vous. C'est une conjonction, on va dire, de, de transit astrologique qui crée ce tableau-là. Euh, ben déjà, Saturne, la planète de l'autorité, de la responsabilité, de la discipline. Euh, Saturne a une influence planétaire opposée à votre signe poisson. Et il se trouve que euh, Saturne, la planète qui crée les frontières, alors que vous êtes le signe astrologique qui exprime l'illimité dans le monde, euh, ben, il se trouve que Saturne est en poisson. Euh... Alors, c'est un, un transit qui c'est un transit qui va être utile, hein, ça je le pense au niveau collectif tant que, ou, ou individuel. Euh, par exemple, en tant que poisson, euh, vous captez souvent les énergies des autres et vous avez tendance à à sacrifier votre temps, votre énergie pour soigner les autres. Euh, Saturne, dans votre signe, euh, va, va vous aider à établir des limites un peu plus claires, un peu plus fermes entre vous et les autres. Parce que, parce que si vous vous épuisez à prendre soin de tout le monde, euh, Saturne va y mettre bon an tout simplement en vous, en vous rappelant que charité bien or ordonnée commence par soi-même. C'est aussi simple que ça. C'est ça le transit de Saturne. Il vient mettre des limites là où Neptune vous a dit qu'il n'y en avait pas. Mais où vous sentiez confusément qu'il devrait y en avoir. 
Donc réfléchissez à quoi vous êtes prêt à vous engager. Parce que euh, bah, les poissons régissent vos buts, vos objectifs personnels, votre image, votre profil. Et Saturne va veiller à ce que vous assumiez vos responsabilités, que vous teniez vos engagements. Il est revenu mettre de l'ordre dans le bordel chez vous. C'est comme ça qu'il voit les choses, lui. Euh, les événements aux alentours du 28 février pourraient en révéler davantage lorsque bah, Saturne sera en conjonction avec le Soleil et Mercure dans votre signe. Peut-être que vous aurez beaucoup à dire à ce moment-là, sur les choses telles qu'elles devraient être, sur ce qu'il aurait dû être. Euh, vous atteindrez peut-être une nouvelle compréhension des choses grâce à cette conjonction du, du, du Soleil et de Mercure avec Saturne. Euh, et c'est d'autant plus euh, significatif que ça aura lieu le 29 février. Ouais, on a une année bisextile cette année. Ça rajoute dans le, le poids, du poids dans la, on va dire dans le sac où il y a marqué 2024 va être une année très importante. Donc, lorsque Saturne est dans votre signe astrologique, il est important de donner la priorité à votre santé et à votre bien-être. Il ne faut pas laisser le côté sombre de Saturne vous réduire en esclavage. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Ça c'est Saturne. Faites le taire et apprenez à vous reposer quand c'est nécessaire. C'est important parce qu'il y, y, y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. Euh, D'abord parce que euh, il y a deux carrés majeurs entre Saturne en poisson et votre planète dirigeante Jupiter en gémeaux les 19 août et 24 décembre. Ce sont des carrés. Les carrés par nature sont difficiles. Mais chez vous, ça relie votre secteur personnel et votre secteur domestique et familial. Si vous assumez trop de responsabilités à la maison, vous réaliserez que ça doit cesser. Donc, si vous m'écoutez, vous fait prendre conscience de certaines choses, commencez à y réfléchir, n'attendez pas le burn-out. Parce que ces dates-là, le 19 août et 24 décembre, peuvent être des burn-out. Euh, il y a d'autres alternatives, hein. ça peut être euh, un membre de votre tribu qui vous déçoit ou qui vous laisse tomber. Euh, C'est des dates auxquelles il faudra être réaliste sur ce qu'il est possible de faire. Parce que ça vous montre ce qui n'est pas possible de faire. C'est l'action de Saturne en poisson. Et Jupiter en gémeaux euh, le, le, le met au pied du mur, il y a une réalité. Et cette réalité... Quel que soit le déguisement que lui donne Neptune, cette réalité n'est que la réalité. Deuxièmement, il y a un nouveau cycle d'éclipse qui va commencer en septembre 2024. Il traversera l'axe Vierge-Poisson. La Vierge, donc, ce sont vos relations, c'est votre signe opposé, et les Poissons, c'est vous. Donc on reste dans votre secteur personnel, on reste dans, vos, dans tout ce qui concerne votre corps, votre bien-être. Euh, la première éclipse aura lieu le 18 septembre, c'est une éclipse lunaire de pleine lune dans votre signe. Donc étudiez s'il y a un déséquilibre dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ça pourrait être là encore un signal d'alarme pour, pour que vous vous donniez la priorité. Un signal d'alarme qui vous dit ça suffit. Chacun doit se prendre en charge et ce n'est pas à vous de tout assumer. C'est un cycle d'éclipse qui se poursuivra jusqu'en février 2027. Donc, plus tôt vous comprendrez ce qu'il signifie, plus tôt vous pourrez en tirer parti. Parce que la roue tournera. Et plus vous pouvez anticiper dans quelle direction elle va tourner, et plus vous pouvez canaliser votre action parce que ben, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc vous pouvez tout de même influencer sur le cours des choses par vos décisions. Euh, euh, ce cycle d'éclipse, il dit aussi que si vous avez besoin d'aide, de conseils et de soutien dans votre vie, vous pouvez en demander. Puisqu'il concerne votre signe opposé. Ça peut vous montrer les ennemis, mais ça va vous montrer aussi les amis. Et euh, d'ailleurs, là, je, je vais vous dire maintenant... Dans les semaines à venir, il y a euh, les planètes rapides qui passent par le poisson. Elles vont faire de très beaux sexiers avec Jupiter en taureau. Vous les aurez dans les listes hein, que je mets à chaque début d'année, chaque début de mois, pardon, 
du tarot Chosen, je vous mets la liste des transits. Donc euh, n'hésitez pas à avoir l'œil sur les, sur les dates que je cite, euh, grâce à ce pense bête entre autres. Euh, donc toutes les planètes rapides vont faire des sextiles avec Jupiter en taureau dans votre secteur des communications. Les dates clés seront le 29 février, le 1er et le 24 mars, puis 19 avril. Donc euh, pendant ces sextiles, exprimez vos besoins et surtout faites-les respecter. Une autre planète est en poisson, et pas des moindres, puisque c'est votre co-dirigeant Neptune qui est chez vous depuis 2012. Alors Neptune, alors là c'est encore pire que Pluton, c'est vraiment une influence collective. Euh, bah, c'est l'engouement qu'on a pour la fantaisie depuis 2012. C'est euh, les images, hein, c'est l'appétit d'images aussi qui s'est beaucoup développé depuis 2012. C'est les films, c'est la télévision, c'est toutes les formes d'art heureusement. Hein, parce que c'est quand, quand même ça aussi Neptune en poisson, c'est toutes les formes d'art. Donc euh, euh, tout ce qui est romanesque notamment, toutes les formes d'art romanesque, la poésie, la musique... Euh, peut-être que vous avez découvert votre nature spirituelle peut-être que votre foi et votre confiance dans la vie euh, ont, ont profondément évolué depuis 2012 euh, Neptune c'est aussi la charité, la compassion euh, peut-être que euh, vous êtes désormais conscient que l'on s'épanouit en prenant soin des autres le, le, le grand transit de cette année c'est Saturne surtout que Neptune va changer de signe en 2025 Saturne vient, euh, vient compléter Neptune, il vient poser des limites là où Neptune n'en a pas. Euh, Neptune, Neptune vous a entraîné dans le monde. Saturne vient, vient vous faire jeter l'encre. Il vient vous donner un ancrage dans la réalité. Donc c'est bon, le bon moment pour, pour être fidèle à votre nature poisson, c'est-à-dire être romantique, être tourné vers les arts, vers la spiritualité... Mais c'est aussi le bon moment pour apporter plus de réalisme dans votre vie. En utilisant justement ces, ces influences, euh, tant qu'à faire, qu'elles ne vous, qu vous balottent pas. Ne soyez pas dans le déni, puis dans la, la vérité euh, raide et nue de Saturne. Trouvez le juste milieu. Parce que le quotidien peut être, peut être beau, parce que, euh, parce que Saturne peut transformer vos rêves en réalité. C'est une, une chose dont il est capable. Mais simplement, il vous dit que très concrètement, il faut travailler pour que ça arrive. Et surtout, tout ça, dans mon esprit, est relié au transit de Pluton dans le verso. Puisque c'est votre douzième maison. Donc ça va vous conduire dans des zones inexplorées. Votre intuition, votre instinct deviendront bien plus aigus pendant ce transit. Peut-être que, peut que ça va se développer. Les, les, les chamanes, beaucoup, font parler... Enfin, on va dire qu'il y a un retour vers le chamanisme, vers l'holistisme. Euh, Peut-être que vous allez vouloir explorer le monde, explorer le cosmos. Écoutez l'appel et voyez où il vous mène. Autre domaine, un peu plus terre à terre. Et oui, parce que ça concerne le cycle des clics principal qui aura lieu durant 2024, et ce cycle-là d'éclipse traverse l'axe Bélier-Balance, et donc vos secteurs financiers. Il y aura une éclipse lunaire de pleine lune en Balance le 25 mars, suivie d'une éclipse solaire de nouvelle lune en Bélier le 8 avril. Puis, euh, il y aura une deuxième éclipse solaire de nouvelle lune en Balance le 2 octobre. Donc cela fera tourner la roue de la fortune en matière d'argent, de biens et de valeur. Alors, euh, que dire bah, La vie interviendra pour apporter des changements. C'est ce qui se passe quand, euh, quand il y a des éclipses. Euh, donc, une éclipse n'est pas la meilleure date pour réaliser une opération financière majeure. Attendez de voir euh, quels changements se produisent. Et une fois que vous savez où vous en êtes, vous pourrez, euh, bah, pourrez peut-être profiter d'une situation changeante. Hein. Euh, les, les éclipses provoquent la fin de quelque chose pour que quelque chose de nouveau s'implante. Donc à vous de voir dans quelle direction ça va vous mener. Euh, par ailleurs, cette année, euh, les rétrogradations de Mercure se déroulent dans les signes de feu qui agissent les secteurs travail et argent de votre thème. Donc euh, pendant la première série d'éclipses en 2024, 25 mars et le 8 avril, 
Mercure sera rétrograde en bélier dans votre secteur monétaire personnel du 1er au 25 avril. Là aussi, c'est le même conseil, ne faites pas d'investissement ou d'achat majeur. Quoi qu'il arrive financièrement, euh, fiez-vous au timing de l'astrologie pour savoir, pour étudier la situation et, euh, et passer à l'action une fois que, euh, que, que les choses seront euh, vraiment éclaircies par la rétrogradation. Il pourrait y avoir des gros changements euh, ben, entre, euh, entre le 1er et le 25 avril, oui, vous pouvez avoir une série de changements qui sont consécutifs aux éclipses. Donc, il vaut mieux attendre que Mercure ait terminé sa rétrogradation avant d'agir. Bélier, c'est le signe de l'action. D'autant que votre situation financière peut changer rapidement en raison de ce qui se passe à la maison, dans votre famille, en juillet et en août. Parce que vous aurez les planètes rapides dans votre secteur du travail qui feront des sextiles avec Jupiter en gémeaux dans votre, sec dans votre secteur domestique et familial. Donc c'est que c'est sextile entre les planètes rapides en Lyon, Jupiter en Gémeaux, auront lieu les 8 et 21 juillet, puis le 7 août. Et dans le même temps, Mercure devient rétrograde. Pour la deuxième fois, à partir du 5 août et jusqu'au 28 août. Donc, euh, il peut y avoir une nouvelle opportunité grâce au sextile. Euh, Peut-être qu'il qu provoque un conflit entre, entre le travail et la maison. Euh, Efforcez-vous de la saisir, hein, si c'est une opportunité intéressante. Sinon, euh, attendez tout le mois d'août et euh, quelque chose pourrait arriver euh, fin août de plus intéressant. C'est vraiment... Euh, c'est possible. Euh, surtout qu'il y aura de beaux trigones entre les planètes en balance. Quand elles traverseront la balance, elles seront dans votre secteur financier commun. Et là, bah, elles feront des trigones à Jupiter en gémeaux. Donc euh, c'est toujours lui hein, qui développe les nouvelles choses dans notre vie. Et donc là, ces trigones auront lieu les 15 septembre, 8 et 14 octobre. Donc euh, ça, là, c'est plus faites les bons choix à la maison pour vous libérer, euh, pour libérer votre situation financière. Donc euh, peut-être juillet ou des choix professionnels qui, qui, qui vous libèrent financièrement, mais qui vous contraignent peut-être euh, à la maison et le contraire c'est-à-dire des, des, des choix libérateurs à la maison en septembre-octobre. Et enfin, il y a la troisième rétrogradation de Mercure qui aura lieu du 26 novembre au 15 décembre en Sagittaire, qui est votre secteur de carrière et de vocation. Et ça coïncide pour partie avec une autre rétrogradation, celle de Mars, à partir du 6 décembre en Lyon dans votre secteur de travail et de style de vie. Ça indique le début de quelque chose qui s'arrête aussitôt et qui redémarrera probablement euh, bah, à vous de voir en 2025, quand Mars te reviendra direct, en février. Oui, parce que là, on a un très très long transit de Mars à travers le Lion, et une très longue rétrogradation aussi à travers le Lion. Donc, euh, à vous de voir. Après tout, votre situation peut évoluer parce que d'autres domaines de votre vie passent au premier plan. Euh, Mars reste rétrograde jusqu'au rétrograde pardon jusqu'au 24 février 2025. Donc euh, vous pourriez ne pas avoir le contrôle de la situation jusqu'à cette date. Il faudra ralentir le rythme, attendre avant de pouvoir agir. Euh, qui plus est Mars est lié au corps physique, le lion régit votre santé ainsi que votre travail. Donc euh, quand Mercure et Mars sont rétrogrades, prévoyez du repos dans votre emploi du temps. Il s'agit vraiment de lever le pied. Il ne faut pas trop en faire en cette fin d'année. Il faut écouter votre corps et, euh, et vous reposer. Il s'agit euh, peut-être de trouver un, erreur, un horaire, une organisation qui vous convienne mieux. Euh, peut-être que si vous êtes souvent malade, que vous, vous êtes très stressé, euh, c'est le moment de changer les choses pour, que, ben pour vous libérer justement. Pour avoir plus de repos, être en meilleure santé, pour être moins stressé. Idéalement, avec tous ces transits, recherchez euh, l'emploi, le style de vie qui vous conviendrait le mieux. Apportez les corrections nécessaires au fil de l'année. Vous pouvez euh, changer les choses en 2024, dans, dans les secteurs du travail, de l'argent. Euh, vous pouvez assainir ces domaines de votre vie. 
Donc euh, n'hésitez pas à être à l'avant-garde de nouveaux investissements, de projets lucratifs. C'est un paysage qui est très changeant, peut-être peu familier pour vous, mais euh, laissez-vous guider par Jupiter qui veut que vous alliez de l'avant. En fait, je crois que le courant va beaucoup s'accélérer pour vous cette année, amenant beaucoup de changements. Euh, L'accent est mis sur votre développement personnel, vos buts, vos objectifs. Mais il y a aussi un secteur qui est important, il faut bien en parler, c'est l'amour. Alors, ce n'est pas le secteur qui recevra le plus de faveur des planètes vous concernant, mais... Euh, mais vous avez quelques belles dates. Déjà, cette année est une année bisextile, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Et euh, la connexion du 29 février peut être romantique pour vous. Parce que Mercure sera dans votre signe et formera un sextile avec Jupiter dans votre secteur de la communication. Euh, Jupiter, donc c'est votre planète. Mercure, euh, c'est votre planète par partenaire. Donc ça peut être une date pour, euh, pour une, une déclaration d'amour, tout simplement. Peut-être que le 29 février, ce sera la, 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 la plus grande déclaration d'amour qui soit, puisque c'est une année bisextile, il n'y a pas beaucoup de 29 février dans une vie, en tout cas moins que d'autres dates. Et en plus, ça coïncide avec votre saison. C'est lorsque le soleil sera dans votre signe du 19 février au 20 mars. Donc peut-être que vous allez rayonner d'amour ce jour-là. Euh, Vénus sera en poisson du 11 mars au 5 avril. Donc ça peut être un, le bon moment pour donner la priorité à l'amour. Euh, surtout que le 24 mars, euh, Vénus sera en sextile avec Jupiter. Donc ça peut être une date marquante. Euh, vous avez aussi euh, le 29 juin, où Vénus sera sextile à Mars. Et le 8 octobre, où il y aura un trigone Vénus-Mars. Donc ça pourrait être des dates clés pour vous. Invitez quelqu'un à sortir, vous faites quelque chose de spécial avec votre moitié. Euh, par ailleurs, Vénus sera en vierge dans votre secteur relationnel du 5 au 29 août. Eh oui, je sais, pile quand Mercure sera rétrograde en vierge, avant de remonter en Lyon. Donc, euh, ne prenez pas de décision relationnelle majeure pendant cette période, pendant le mois d'août. Parce que euh, les rétrogradations, surtout quand il y en a plusieurs en même temps, viennent vous dire que... Euh, il faut, euh, faut, faut, faut suivre le courant, il faut, faut réétudier la situation, il faut regarder les berges, il faut observer. Euh, oh, je pense que c'est quelque chose que vous, êtes, que vous maîtrisez en tant que poisson. Euh, laissez les choses suivre leur cours, écoutez vos émotions, prenez du temps, euh, hors d'une relation notamment, si vous voulez la, la, mieux la comprendre, mieux la, euh, mieux la définir. Et de toute façon, j'ai une bonne nouvelle pour terminer ce domaine-là. Euh, c'est que les relations, euh, les relations seront une partie de l'enjeu euh, du nouveau cycle d'éclipse qui commencera en septembre. C'est à ce moment-là qu'il y aura une éclipse lunaire de pleine lune sur l'axe Vierge-Poisson, le 18 septembre, je vous en ai déjà parlé. Là, je vous en parle du... parce que ça peut être une date charnière euh, dans le symbolisme de l'amour. Et en plus, si on pense au symbolisme de l'éclipse, ça peut être du tout ou rien. Il euh, y a une fin menant à un nouveau départ. Alors ce, ce cycle d'éclipse, il se déroulera jusqu'en février 2027, euh, c'est peut-être là que vous vous engagerez vraiment euh, activement dans vos relations. Euh, si vous êtes célibataire, euh, peu probable que vous le soyez encore à la fin de ce cycle d'éclipse. Hein. Euh, si vous êtes en couple, la roue de la fortune tournera dans une direction ou une autre. Donc euh, dites-vous que d'une manière ou d'une autre, ces éclipses vont, vont ouvrir une nouvelle voie amoureuse pour vous. Et comme vous, vous serez devenu une nouvelle personne, ce ne sera pas plus mal. C'est euh, une sacrée année qui nous attend. Une année sacrée peut-être aussi. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.